，经界常跟紫苏相提并论，但现代人对紫苏很熟悉，对经界这味药却非常陌生。桌上有两种药草一种是金芥，一种是红紫苏，这两种都有辛香味，用于感冒发表。金芥的话，它用于行血，我们这个红紫苏大部分都是理气、啊、另外一种的炭烤的话把这个金芥把它炭烤到炭化，它的功效就是止血。金芥能解表、理血、祛风，因此也是中医临床上常用的一味药。那它通常会看它搭配的药物，比如说它搭配了像金银花、连翘这种清热的，像走银翘散系统的，它就可以用来治疗风热型的感冒。金芥呢，它如果搭上防风或是羌活等等，它就可以用来治疗风寒型的头痛。那另外我们也会用来治疗像是中风之后口眼歪斜或是颜面神经麻痹的这个部分。那金芥将它炒黑、炒炭之后呢，它是有止血的效果。所以，对于一些产后产妇，她如果出现一些头晕、头目晕眩的这个部分，我们会用这个来处理。金芥可以驱散风邪，是常常用来治疗风寒、风热型感冒、头痛，甚至是咽喉肿痛很好的一味药。今天呢，我们要为大家介绍金芥薄荷茶。我们准备好洗干净的金芥，还有薄荷，那分别呢取金芥两钱和薄荷两钱，放到杯子当中。再利用滚烫的沸水，然后直接在壶里或是杯子里面冲泡。那因为金芥跟薄荷都是具有挥发油的味道，所以只要放一会儿，有味道就可以饮用了。金芥薄荷茶对于舒缓头昏沉、脑胀胀，甚至喉咙卡卡、身体不舒服，都非常的有疗效。如果你也常有以上的这些症状，有空不妨试试看哦。